हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे आजचा टॉपिक खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे आणि तेवढाच महत्त्वाचा सुद्धा आहे काय टॉपिकचं टायटल आहे तुम्ही थमनेलमध्ये सुद्धा बघितलं आहे सेवन टिप्स टू रिमेंबर वॉट यू रीड रिमेंबर आता आपल्याला माहिती आहे की आपला जो बायोचा सिलेबस आहे तो थोडासा व्हास्ट आहे बाकीच्या सिलेबसपेक्षा बरोबर की नाही आणि व्हास्ट सिलेबस म्हटलं की काय टेन्शन येतं एवढं सगळं वाचलेलं लक्षात कसं ठेवायचं आहे बरोबर की नाही मग त्याच्या सेवन टिप्स मी तुम्हाला देणार आहे आज त्या तुम्ही व्यवस्थित फॉलो करा तुम्हाला त्याचा नक्की रिझल्ट येईल सो तुम्ही या सगळ्या टिप्स नक्की फॉलो करा आणि या टिप्स तुम्हाला आवडल्या तुम्हाला हेल्पफुल वाटल्या तर तुम्ही या व्हिडिओला नक्की तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा आणि बायोलॉजी मॅग्निफाईडवरचे असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि बेलायकॉनसुद्धा प्रेस करा आणि जास्तीत जास्त शेअरसुद्धा करा मित्रांनो आता आपण सुरू करूयात की काय आहेत या सेवन टिप्स आणि याचं महत्त्व आता बघा एवढ्या सात वाचल्या टायटल टाकले फक्त असं केलं की नाही याच्यामध्ये मी काही गोष्टी सांगणार आहे आता डोंट ओव्हर डू किंवा या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या वन बाय वन आपण व्यवस्थित इन डिटेल बघायच्या आहेत आणि त्या प्रॉपर फॉलो करायच्या मग तुमचा रिझल्ट बघा नक्की पॉझिटिव्ह येईल म्हणजेच काय तुमच्या जास्तीत जास्त वाचलेलं जास्तीत जास्त लक्षात राहणार आहे बरोबर मग आपण फॉलो करूयात किंवा बघूयात आता बघा पहिली काय बघा रीड विथ लॉजिक लॉजिकली रीड करायचं लक्षात घ्या विदाऊट लॉजिक काही जरी तुम्ही रीड केला तरी तुमच्या लक्षात राहत नाही लक्षात ठेवा लॉजिक लावायचं म्हणजे लॉजिक कसं लावणार आहे तर थिंग्स काय करायच्यात रिलेट करायच्यात रिलेट विथ डेली लाईफ लक्षात घ्या बायोसारखा सब्जेक्ट हा डेली लाईफवरतीच जास्त आहे बरोबर की नाही नावातच आहे ते त्याच्या की स्टडी ऑफ लिव्हिंग लाईफ बरोबर की नाही मग हे लक्षात ठेवायचं की कुठला पण अभ्यास तुम्ही जेव्हा डेली लाईफशी रिलेट करता त्यावेळी तुमचं लॉजिक तिथं बरोबर बसतं आणि लॉजिकली केलं की ते तुमच्या कायम लक्षात राहिलं कारण आपण कुठंतरी रिलेट करत असतो त्या गोष्टीला बरोबर हा झाला पहिला पॉईंट याच्यामध्ये काय बघितलं आपण तुम स्टडीला तुमच्या डेली लाईफचा तुमच्या लाईफचाच पार्ट जसं तुम्ही रोज जेवता की नाही तसं स्टडीला सुद्धा डेली लाईफचाच पार्ट बनवायचं आहे नेक्स्ट आहे रिपीटेडली रिकॉल बाळांनो हा शब्द खूप इम्पॉर्टंट आहे रिपीटेडली रीड म्हटलं आहे कारे मी बाळांनो इथं रिपीटेडली रिकॉल म्हटलं आहे का हा पॉईंट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे लक्षात घ्या रिपीटेडली आपण रिव्हिजन करतो रीड करतो मग हे रीड आणि रिकॉल काय फरक आहे याच्यामध्ये तर नेक्स्ट टाइम जेव्हा आपण रीड करतो मी समजा फर्स्ट री रीडिंग केलं बरोबर त्याच्यानंतर माझं सेकंड रीडिंग असणार आहे आणि थर्ड रीडिंग असणार आहे ज्यावेळी मी दुसरं कुठलं तरी पहिलं सोडून दुसरं तिसरं असं जेव्हा रीडिंग करत असते त्यावेळी मला काय केलं पाहिजे मला आठवलं पाहिजे की पहिल्या रीडिंगमधलं मला काय काय अजून लक्षात आहे आणि त्याच्यामध्ये अजून काय काय ॲड करायला पाहिजे याला म्हणतात रिकॉल फक्त तुम्ही पहिल्यांदा वाचलं दुसऱ्यांदा असं हजार जरी रीडिंग केले आणि जर तुम्ही रिकॉल केलं नाही बाळांनो तर त्याचा इफेक्ट होत नाही सो रिपीटेडली रिकॉल करा फक्त रीडिंग करायचंय का आपल्याला नाही आपण मशीन नाही आहोत बरोबर की नाही आपल्याला ते रिकॉल केलं पाहिजे लक्षात ठेवलं पाहिजे कारण आपल्याला ते पुढे यूज करायचंय बरोबर तर हा साधा सोपा आणि खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे बाळांनो त्याच्यानंतर बघा नेक्स्ट पॉईंट काय आहे तुमची नेक्स्ट टिप काय आहे डू इन पार्ट खूप महत्वाचा पॉईंट आहे हा डू इन पार्ट का तुम्ही आज एका टॉपिकला सुरू केलं समजा कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन सारखा टॉपिक आहे बरोबर मग हा आता सुरू केला आणि चार तासानंतर तुम्ही उठला आणि मी म्हटलात की मी टॉपिक संपवला तर बाळांनो ज्यावेळी तुम्ही नेक्स्ट टाइम वाचाल किंवा त्याच्यावरचे जेव्हा क्वेश्चन सॉल्व्ह कराल त्यावेळी तुमच्या लक्षात आलेलं असतं की या चार तासांमध्ये आपण एका तासात मधला सुद्धा अभ्यास केलेला नाही किंवा आपला अभ्यास झाला नाही म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला सेक्शन्स पडायचे आहेत पार्ट्समध्ये करायचं आणि इथं अजून एक गोष्ट खूप महत्वाची आहे जी जेव्हा आपण पार्टमध्ये करतो तर हा एक पहिला पार्ट केला समजा वन आर आपण स्टडी केला आणि याच्यानंतर थोडासा काय घ्यायचा गॅप घ्यायचा आणि याच्यानंतर जेव्हा आपण नेक्स्ट आवरसाठी जेव्हा आपण इथं बसू नेक्स्ट वन आवरसाठी जेव्हा आपण बसू नवीन पार्टसाठी त्यावेळी हा पार्ट काय करायचा पहिल्या पाच मिनिटात किंवा दहा मिनिटात रिवाइज करायचा नेक्स्ट परत गॅप घेऊन सेम असं याचा फायदा काय करो होतो बाळनो हे जे रिव्हिजन आहे ते या दोघांमधली लिंक असते कारण आपण जेव्हा गॅप घेतो तेव्हा आपण काहीतरी मध्ये अगदी पाच मिनिटाचा जरी गॅप घेतला तरी कोणाशी तरी काहीतरी बोललेलं असतो काहीतरी केलेलं असतं जेणेकरून आपली लिंक तुटलेली असते या पार्टची आणि या पार्टची लिंक तुटलेली असते मग हे लिंक जोडण्याचं काय काम करणार आहे कोण काम करणार आहे तर हे पाच मिनिटाचं किंवा दहा मिनिटाचं पहिल्या रिव्हिजन पहिल्या पाच मिनिटाचं रिव्हिजन हे ह्याला जॉईंट करतं म्हणजे तुमचं सलग स्टडी होतं जरी तुम्ही पार्टमध्ये केला तरी म्हणजे इथं सलग न बसता तुम्ही पार्टमध्ये बसून सुद्धा एक कंटिन्युअस स्टडी झाल्याचं तुम्हाला फील येतो म्हणण्यापेक्षा तो स्टडी होतो नेक्स्ट जो पॉईंट आहे तो सुद्धा खूप महत्वाचा आहे या पॉईंटशिवाय तुम्ही बघा इफेक्टिव्हली स्टडी करू शकणार नाही काय बघा रफ लो ऑफ कन्सेप्ट किंव
बनवतो त्याच्यानंतर काय असेल तुमची ट्री डायग्राम असेल फ्लोचार्ट असेल टी डाय ट्री डायग्राम असेल किंवा तुमचा इथं मेमरी मॅप असू शकतो बरोबर ह्या सगळ्याचा फायदा काय होतो आपण हे बनवतो तर ॲक्च्युली रफ बघा लक्षात घ्या रफ बनवतो रफ बनवून सुद्धा तुम्हाला हे व्हिज्युअल होतं लक्षात घ्या मी बऱ्याचदा काय म्हणते जर तुमचा मूड नसेल की नाही बाळांना वाचायचा क्वेश्चन सोडवायचा मूड तर जस्ट वाचा किंवा जस्ट काय करा डायग्रामवरून नजर फिरवा आपण फोटो कसं बघतो करमत नसलं की अल्बम काढून त्या टाईपमध्ये तुम्ही काय करा डायग्रॅम्सवरती ज्या बुक्समधल्या डायग्रॅम येते त्याच्यावरून नजर फिरवा ह्या व्हिज्युअल टेक्निकचा सगळ्याच आपल्या ब्रेनला लोड द्यायचा नाही डोळ्यांचा सुद्धा वापर करायचा आपले सगळे सेन्स ऑर्गनचा वापर करायचा बरोबर नाही मग डोळ्यांचा सुद्धा मग हे व्हिज्युअल लर्निंग टेक्निक कशाच्या फॉर्मॅटमधून हेल्प करत असतं ट्री डायग्राम फ्लोचार्ट मेमरी मॅप हे जरी रफ असलं तरी तुमचं पिक्चराईज होतं इथं लक्षात घ्या हे जे विथ लॉजिक आहे आणि हे व्हिज्युअल लर्निंग टेक्निक म्हणजे प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला काय करायची पिक्चराईज करायची तुम्ही तसं इमॅजिन करायचं समजा आपण काय बघतोय डायजेशनचं टॉपिक बघतोय तर मग इथं सलाईव आहे मग त्याच्यानंतर काय काय हे सगळं तुम्ही इमॅजिन करा वाचताना की हा हे असं होत असेल ते तसं होत असेल पिक्चराईज जेव्हा आता याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या एखादा जेव्हा आपल्याला पिक्चरची स्टोरी सांगतो मूवीची स्टोरी सांगतो किंवा एखादी गोष्ट सांगतो बरोबर तेव्हा आपण त्यात इन्क्लूड होतो की नाही आपण इमॅजिन करायला लागतो की नाही की हा हे असं झालं असेल तसं झालं असेल सेम स्टडीच्या बाबतीत हेच करायचं आहे पिक्चराईज जेव्हा तुम्ही गोष्टी करता तेव्हा त्या लॉंग टर्मसाठी लक्षात राहतात विसरायचा प्रश्न येत नाही नेक्स्ट पॉईंट आहे महत्वाचा तेवढाच डोंट ओव्हर डू बघा लक्षात घ्या तुम्ही मशीन नाही आहात कुठल्याही मशीनला सुद्धा गॅपची गरज असते सो ओव्हर डू म्हणजे मीच दिवसातून अकरा तास अभ्यास करते बारा तास अभ्यास करते नॉनस्टॉप करते मी जेवत नाही हा प्रकार करू नका ओव्हर डू नाही थोडंसं लिमिटेड म्हणजे तुम्ही बघा ॲडिक्वेट स्लीपसुद्धा तुम्हाला महत्त्वाची आहे व्यवस्थित आराम व्यवस्थित डाएट हे सगळं महत्त्वाचं आहे म्हणजे ओव्हर डू करायचं नाही कारण तुम्हाला माहिती आहे साधी गोष्ट म्हणतात आपल्या घरातले जास्त खाल्लं तर पचणार नाही पचेल एवढंच खा मग पचेल एवढं थोडं थोडं खाल्लं तर जास्त हेल्थ चांगली होते मग जास्त हेल्थ चांगली होण्यासाठी मी एकदम सगळं खाऊन चालणार आहे का नाही म्हणजे इथं ओव्हर डू करायचं नाही साधा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे आणि आत्ताचा नेक्स्ट पॉईंट आहे जो खूप महत्त्वाचा आहे थिंक पॉझिटिव्हली हे कार्य महत्वाचं आहे बाळांनो मग निगेटिव्ह व्यक्ती अभ्यास करणार नाही का असला काही प्रकार नाही लक्षात घ्या या पॉझिटिव्हिटीचा आपल्या ऑरामध्ये आपल्या बॉडीमध्ये कायम तुमच्याकडे पॉझिटिव्हिटी असलीच पाहिजे राहिलीच पाहिजे ही पॉझिटिव्हिटी साधं उदाहरण सांगते मी वाचलेलं विसरणार नाही विसरणार नाही असं कधीच म्हणायचं नाही का तुम्हाला विसरायचं हे विसरणं महत्वाचं आहे का नाही मला काय लक्षात ठेवायचं आहे किंवा माझा विचार काय असला पाहिजे मी वाचलेलं लक्षात राहणार आहे बघा साधी गोष्ट आहे एक दोन्हीमध्ये काय फरक आहे बाळांनो यात पण विसरणार नाही म्हणजे लक्षातच राहणार आहे आणि इथं सुद्धा काय होणार आहे लक्षातच राहणार आहे बट हे जे पॉझिटिव्हिटी आहे हे खूप इम्पॉर्टंट आहे हे पॉझिटिव्हिटी ही थिंक खूप महत्त्वाची आहे कारण ती जरी तुम्हाला दिसायला छोटी वाटली तर ते ॲक्च्युली वर्क करत असते कारण जेव्हा आपण इथं विसरणार म्हणतो तेव्हा आपण विसरण्याला महत्त्व देतो ना विसरणार नाही या वर्डला महत्त्वच नाही विसरणार आणि इथं कशाला महत्त्व आहे लक्षात राहणार मग तुम्हाला काय पाहिजे लक्षात राहणं पाहिजे तर लक्षात राहणार असंच बोललं पाहिजे की नाही बाळांनो विसरायला नको आहे तर ह्याचं नाव पण काढायचं नाही साधी गोष्ट आहे मग हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा पॉझिटिव्हिटी तुमच्या प्रत्येक गोष्टीत मदत करत असते तुमच्या डेली लाईफमध्ये हे काय हा पॉईंट फक्त तुमच्या स्टडीसाठीच नाही महत्त्वाचा अख्ख्या लाईफसाठी महत्त्वाचा आहे व्यवस्थित लक्षात ठेवा आणि आता एक खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे ज्याच्यामध्ये सगळ्या मुलांचा गोंधळ होतो बऱ्यापैकी मुलांचा गोंधळ होतो आणि या वयात तर होतोच होतो ठीक आहे तर आता बघा थोडंसं वेगळा पॉईंट म्हणू वेगळा अजिबात नाही डेली लाईफचाच पॉईंट आहे बघा काय आहे थिंक ऑर डू वन सब्जेक्ट ॲट अ टाईम एकावेळी एकच सब्जेक्ट मग याच्यात मला असं म्हणायचं आहे का की तुम्ही एक लाईन केमिस्ट्रीची वाचता आणि एक लाईन फिजिक्सची वाचता एक लाईन बायोची नाही थिंक त्याच्यासाठी मी अगोदर वर्ड काय वापरला आहे थिंक का रे बाळांनो जेव्हा तुम्ही बायोचं स्टडी करत असते की नाही तेव्हा कुठंतरी बॅक ऑफ दी माइंड काय असतो अरे माझ्या फिजिक्सचा हा हा टॉपिक राहिला माझं केमिस्ट्रीचं हे काहीतरी राहिलं आहे हा रिॲक्शन माझ्या ऑर्गॅनिकचं राहिलं आहे इनऑर्गॅनिकचं राहिलं आहे असं काही मनात येतं बरोबर काय मग काय होतं तुम्ही करताय बायो विचार कुणाचा आहे एकदा फिजिक्सचा येतो एकदा केमिस्ट्रीचा येतोय मग ह्याचा इफेक्टिव्हली स्टडी होईल का रे बाळांनो नाही काय लक्षात ठेवा समजा मी एक तास आता बायो घेतलाय किंवा मी एक तास तुमचं फि फिजिक्स घेतलाय तर मला काय केलं पाहिजे एक तास जर मी बायोसाठी दिलाय तर हंड्रेड मी मनाने आणि विचाराने सगळ्यांनी कशात पाहिजे बायोमध्येच पाहिजे जर मी बायोचं फक्त डोळ्यांनी वाचतोय आणि मनाने फिजिक्सचा विचार करतोय तर चालणार आहे का ना फिजिक्स होणार ना बायो होणार म्हणून काय करायचं थिंक डू म्हणण्यापेक्षा प्रॉपर वर्ड किंवा महत्वाचा वर्ड इथं काय थिंक वन सब्जेक्ट
प्रोसेस मे तुम्हार लक्षा टेमने प्रोसेस मे का चेंज हो मैं नक्की कहवा और जर आज का वीडियो आवला तो तुम्हार जास्तीत जास्त मित्र शेयर करा बानो कारण य गोषी की खूब मुला गरज आती सग फायदा पाजे ज्ञान फक्त मजाक राहल तो ज्ञान ज्ञाच जीरो यूज है लक्षा ठेवा अनते जर ज्ञान मैं का स्प्रेड के लिए जेवड़ ज्ञान स्प्रेड कराल तवड़े बेनिफिशियल ये लक्षा ठेवा व्यवस्थित शेयर करा व्यवस्थित अगोदर तुम्हें समझू घया तुम्हें प्रॉपरली इम्प्लिमेंटेसन करा और तुम्हार फ्रेंड्स मे शेयर सुधा शेयर करा मित्रों आ बायोलॉजी मैग्निफाइड से जर वीडियोज वर के वीडियोज जर तुम्हारा आवड़ आती तो चैनल नक्की लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा थैंक यू फ्रेंड्स